এখানে সর্বশেষ আমরা যে প্রবলেম সলভ করেছিলাম সেখানে ছিল এটা গ্রেড পয়েন্ট বের করা না কিন্তু গ্রেড পয়েন্ট বের করা না অনেক কিছু কাজ করেছিলাম এখানে আমরা বাটনের নামটা এখানে চেঞ্জ হয় নাই আমরা কনসোলে গেলে হয়তো আউটপুটটা দেখতে পারবো কারণ ম্যাথে পাইছে 30 এরকম 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 তো ক্লিক করলে এরকম একটা পার্সেন্টেজ আসে আর কি আসলে টোটাল কত মার্ক ছিল তো কিরকম একটা পাইছে আর কি হ্যাঁ নাম্বার উল্টা পাল্টা দেওয়ার কারণে এখানে 806 আসছে হয়তো আমরা যদি এরকম একটা দেই আমরা সাথে হচ্ছে আমরা আগের যে কাজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা রিকাপ করব ঠিক আছে ওকে তো প্রতিটা ক্লাস আসলে এক জায়গাতে হচ্ছে প্রবলেম নাই তো খেয়াল করে দেখেন কন্ডিশনাল প্র্যাকটিসের জন্য আর কি আমরা হচ্ছে কন্ডিশন প্র্যাকটিস করার জন্য কমন কিছু পার্ট থাকে বা কমন কিছু প্রবলেম আমাদের পাওয়া যায় তো তার মধ্যে আমরা হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভিং এর সাইট ফলো করতাম আর কি সাইটের নামটা মনে আছে ফরিদ ভাই এখানে আমরা যদি কয়েকটা প্রোগ্রাম দেখি তো এখানে কি বলছে দেখেন তো যে রাইটার সি প্রোগ্রাম তো লিখলাম রাইটার প্রোগ্রাম আর কি সে হচ্ছে দুটো ইন্টিজার ভ্যালু চেক করবে আর দুটো ইন্টিজার ভ্যালু রিসিভ করবে আর সে কি চেক করবে বলেন তো দুটো নাম্বার ওকে অর নট তো বিষয়টা হচ্ছে যারা সি প্রোগ্রামিং করছেন বা জাভা প্রোগ্রামিং করছেন বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং করছেন আমরা কনসোলে কাজ করতে পারি ঠিক আছে একটা টার্মিনাল থাকতো টার্মিনালে আমরা কি করতে পারতাম শিখতে হবে একটা সময় আপনি দেখবেন যে সব বেসিক জানেন ইফেলস কি সেটাও জানেন লুপ কি সেটাও জানেন যদি অ্যাপ্লাই করতে না পারেন তাহলে তো আসলে আর কিছুই হইল না ঠিক না আলটিমেটলি আপনার রেজাল্ট জিরো তো আমরা অ্যাপ্লাইগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামগুলো দেখে দেখে শিখবো আর কি তো এখানে বলছে কি একটা বেসিক প্রোগ্রাম যে আমরা কি করব যেটা ইন্টিজার ভ্যালু নিব এবং চেক করব যেটা আসলে সমান অথবা অসমান আর কি তো এখানেও বলছে এখানে সমান বের করতে তো আমরা দেখি সমানে বের করব তো যেখানে ছিলাম যে আসলে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে টার্মিনাল থেকে ইনপুট নিয়ে টার্মিনালে চেক দেওয়া যায় আর কি যেমনটা সি প্রোগ্রামিং সি প্লাস প্লাস অথবা জাভা বলেন পাইথন বলেন হ্যাঁ এগুলো তো থাকে তো জাভা স্ক্রিপ্টে আবার নাই জাভা স্ক্রিপ্টে হচ্ছে আপনার যদি ইনপুট নিতে হয় তাহলে এস টি এমএল ইউজ করতে হয় আর কি তো আমরা এস টি এম এল ইউজ করে জানি কীভাবে হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামগুলো বা হচ্ছে ডেটা নিয়ে কীভাবে প্রসেস করতে হয় তো আমরা এখানে একটা নাম্বার নিচ্ছি নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি নাম্বার টু হ্যাঁ তো ইভেন আমরা এটাও জানি যে আমরা যে ইনপুট ট্যাগুলো নেই যেখান থেকে আমরা ডেটাগুলো নিব এগুলো অলওয়েজ কী হতে হবে মাস্ট বি ইউনিক হইতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি নাম্বার টু ফাইনালি আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এক্সিকিউট করা হ্যাঁ তো আমরা তো জাস্ট ডিজাইন তৈরি করতেছি আসলে অ্যাকশানটা কখন ঘটবে তো আমরা এখানে দিয়ে রাখছি একটা বাটন লিখছিলাম বাটনের মধ্যে ছিল হচ্ছে কি ফাইন্ড সাম তো ফাইন্ড সাম হচ্ছে কি এটা জাস্ট আইডি ঠিক না তো আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে কি চেক ইকুয়ালিটি নাকি যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন তো আমরা যে কাজগুলো করি বা হচ্ছে যে স্ক্রিপ্টগুলো লিখি সেটা কোথায় লিখি অ্যাপ ডট জিএসের মধ্যে ঠিক না আচ্ছা তো অ্যাপ ডট জিএস এ দেখেন এর আগে আমাদের কি ছিল এরকম কিছু একটা ছিল ঠিক না ফাইন সাম ডট অন ক্লিক সামথিং 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 
আমরা এই কোডটা আপাতত কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা আমাদের আগের বাকেট ছিল তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের অ্যাকশনটা কখন বুঝবে যখন এই বাটনে ক্লিক করব ঠিক না তাই তো তাহলে দেখেন এই বাটনটাকে প্রথমে আমাদের নিতে হবে আমরা প্রফেশনালি আসলে যেভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় এইভাবে কোড করি আর কি তো আমরা লিখতেছি যে লেট ইএল হিসেবে দিলাম আর কি হ্যাঁ হচ্ছে সাবমিট ইএল বা সাবমিট এলিমেন্টস হ্যাঁ শর্টকাটে হচ্ছে সাব ইএল লিখতেছি তো সাব ইএল হচ্ছে কি ডকুমেন্ট ডট যেহেতু আমরা আইডি ধরে কাজ করতেছি গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডি এর নাম হচ্ছে কি চেক ইকুয়ালিটি হ্যাঁ যে আমরা এটাকে জাস্ট গেট করলাম দেন আমরা চেক করব যে আসলে সাব ইএল নামে কোনো কিছু আমার ডকুমেন্টে আছে কি না মানে বিষয়টা খেয়াল করেন আমি যখন এই জিনিসটা লিখব ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সে আমাকে হয়তো এক্সটিএমএল এলিমেন্ট রিটার্ন করবে না হলে কি রিটার্ন করবে নাল হ্যাঁ আমাদের ফাঁকা তো আমরা জানি নাল মানে হচ্ছে কি ফলস আর নাল ছাড়া যা আছে মানে যেগুলো ট্রুথ ভ্যালু আর কি সেগুলো হচ্ছে কোনো একটা ভ্যালিড ভ্যালু হয়ে থাকে তো এক্সটিএমএল এলিমেন্ট যদি আমরা পাই তাহলে সে হচ্ছে কি ভ্যালিড তো আমি চেক করলাম ইফ সাব ইয়েল এর মানে হচ্ছে যদি সাব ইয়েল নামে যাকে আমি খুঁজতেছি সে যদি আসলে আমার এক্সটিএমএল এর মধ্যে থাকে তাহলে এই ব্লকের মধ্যে আসবে হ্যাঁ তো অলরেডি আমরা ইফের ছোট একটা কাজ করে ফেলছি তো এর আগে আমরা ছোটোখাটো অনেকগুলো কাজ করছি যে ইফ দিয়ে আমরা কি করতাম আমরা একটা ট্রুথ ভ্যালু চেক করতাম বা একটা পজিটিভ জিনিস চেক করতাম হ্যাঁ এরপরে তুমি আমরা কি আসলে এটা দেখছিলাম ইফ এলস নিয়ে কাজ করছিলাম আচ্ছা ওই ভিডিওটা আপনারা দেখছিলেন কি না ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আচ্ছা সমস্যা নাই কি আছে সেটা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে প্রবলেম নাই ভাই আপাতত আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই ওটা তো রেকর্ডে আছে লিঙ্কগুলো হচ্ছে ওই বাকি দুইজন একটু দেখে নিয়ে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ওখান থেকে হচ্ছে প্রবলেমগুলো একটু সলভ করবেন হ্যাঁ আমি সবাইকে বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম কিন্তু কেউ এখনও টাস্কগুলো কমপ্লিট করে দেন নাই হ্যাঁ এটা দিতে হবে আচ্ছা এখন আসেন এই জিনিসটার মানে হচ্ছে আসলে এর আগে আমরা জানি মানে যদিও আমি জানি যে আসলে চেক পয়েন্ট ইকুয়ালিটিটা কি আছে আমার এখানে অ্যাভেলেবেল আছে আপনি খেয়াল করে দেখেন যখন আমার একটা সফটওয়্যারে বা হচ্ছে যখন আমরা একটা সাইট বানাবো যেখানে অনেকগুলো পেজ থাকবে ইন্ডেক্সের স্টিমেল থাকবে অ্যাবর্ড রোড স্টিমেল থাকবে কন্ট্যাক্ট রোড স্টিমেল থাকবে হইতে পারে না এরকম অনেকগুলো ওয়েব পেজ হতে পারে কিন্তু আমাদের স্ক্রিপ্ট ফাইল সাধারণত আমরা একটাতেই সব কিছু মেনটেন করি তো খেয়াল করে দেখেন আমি এই কোডটা কোথায় লিখছি কোন পেজে লিখছি ইন্ডেক্স রোড স্টিমেলে ঠিক না কিন্তু আমি যখন কন্ট্যাক্ট রোড স্টিমেলে যাবো তখন কি আর এটা পাবো মনে করেন ওখানে আমি এটা লিখি নাই তাহলে কি পাবো পাবো না ঠিক না তো তখন আমি যদি এই কোডটা রান করি আমাকে এরোড দেবে যে আসলে সাব এলিমেন্ট নামে কিছু নাই আমি যে অ্যাকশনগুলো চালাইতে চাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কি একটা রং হ্যাঁ আমাকে একটা ফলস ভ্যালু দিবে আর কি একটা এরোড দিবে তো এই কারণে আমরা প্রথমে কি করব এভাবে করে লিখবো যেটা আমরা বেসিকভাবে লিখতাম আর কি যে সাব ইয়াল ইউকাল হচ্ছে কি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দেন হচ্ছে আইডি এর নাম আর একটা চেক দিব যে যদি সাব ইয়ালটা আসলে আমি পাই অথবা আমার ডকুমেন্টটা থাকে তাহলে মনে করেন আমি জাস্ট আপাতত লক করলাম যে লক হচ্ছে কি পাইছি হ্যাঁ অথবা এক্সিস্ট এরকম কিছু একটা লিখে রাখতে পারেন তো আপনি দেখবেন আপনার এখানে যে কনসোল আছে এখানে কি আসছে দেখছেন কি আসছে হ্যাঁ পাইছি হ্যাঁ এস্টিমেল পাইছি আর কি তো যাই হোক যদি পাই নেক্সট কাজ আমাদের শুরু করতে হবে তো নেক্সট কাজ হচ্ছে কি আমরা জানি আমাদের কাছে কয়টা নাম্বার আছে দুইটা একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি নাম্বার টু তো কিভাবে একটা ইনপুট থেকে ভ্যালু নিতে হয় সেটা অনেকবার আমরা দেখছি এখন আবার দেখে নিই তো আমাদেরকে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে তো আমরা একটা ভেরিয়েবলের নাম দিলাম হচ্ছে কি এ আর লেট দিয়ে যা হচ্ছে আমরা একটা ডিক্লেয়ার করলাম যা ওয়াইস থেকে বুঝাইলাম যে হ্যাঁ এ নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম হ্যাঁ তো এখানে কি করবেন আবার লিখবেন ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি তো এই যে এটা এটা আসলে এক্সটেনশন না এটা বিএস করে ডিফল্ট আছে অন করা লাগে আর কি হ্যাঁ এই সেটিং এ খুঁজতে খুঁজতে কোথা থেকে যেন দিছিলাম কিন্তু বন্ধ করতে পারতেছি না যদি সুবিধা কিন্তু কাজ করতে সব সময় সুবিধা লাগে না আর অসুবিধাও হয় আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমি ইউটিউব আইটা কি ইয়াতে যে ডিসেবল করে দিয়েছে আর এটা মেইনটেনেন্স অফ করে দিয়েছে এখন আর ইউজ হচ্ছে না আর কি 
ফ্রিটিয়ার ইউজ করতে পারেন একটু ইউটিউব ভিডিও দেখে নেন কিভাবে সেটআপ করতে হয় ফ্রিটিয়ারটা একটু অ্যাড ওই ইউজ করতে বলছিলাম এটা একটু সেটআপের বিষয় আছে বুঝছেন ম্যানুয়ালি অনেকগুলো কাজ করে এটা একটু অ্যাডভান্স আর কি হ্যাঁ এই কারণে প্রথম দিকে নিষেধ করছি আর কি যদিও পরবর্তীতে এটা ইউজ করতে হয় আপনি ইয়া দিয়ে নেন যে ইউটিউব দেখে নেন হ্যাঁ ফ্রিটিয়ারের কিছু ভিডিও আছে ম্যানুয়ালি সেটআপ এর দেখলে বুঝবেন আর কি আসলে কেন নিষেধ করছিলাম তখন হ্যাঁ ফাইল পার করতে আসলে এখন তো বড় হয়ে গেছে না এখন আপাতত বুঝবেন হ্যাঁ তখন হচ্ছে প্রোগ্রামিং একটা ছোট ছিল না এই কারণে নিষেধ করছিলাম আর কি আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই একটু দেখে নেন এখন এক্সপ্লোর করার বয়স চলে এসেছে নিজে নিজে এক্সপ্লোর করবেন তো দেখেন আমরা বাকি দুইটাকেও সেম ভাবে নিলেন নিলাম তো বিষয় হচ্ছে গত দুই ক্লাসে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা ইউজ করি নাই আমরা সরাসরি নাম্বার 1 নাম্বার 2 ডট ভ্যালু হ্যাঁ বা হচ্ছে আইডি ডট দিয়ে কি করে ফেলতাম ভ্যালুগুলো অ্যাক্সেস করে ফেলতাম তো বিষয়টা ভালো হইলেও বিষয়টা ভুল ছিল আর কি তাহলে প্রফেশনালি যখন আপনি হ্যান্ডেল করবেন সব কিছু প্রো স্টাইলে তখন এইভাবে নিতে হবে হ্যাঁ যদিও কাজ করে বাট উচিত না আর কি বিষয়টা বুঝতে পারছিস তো সব রকমে দেখাচ্ছি কারণ যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন বা একটা কোড চেক করবেন তখন আসলে এত ডিটেইলস ভাবে লেখার দরকার নাই যখন একটা প্রোডাকশন লেভেলের কাজ করবেন তখন আপনাকে এভাবে কি করতে হবে বিষয়টা ডিল করতে হবে হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে আমরা একটা কন্ডিশন দিব আবার যে ইফ এ হ্যাঁ তো এখানে আমরা শুরুতে দিব একটা নট এ হ্যাঁ এই যে একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দেখছেন এটা হচ্ছে শিফট 1 হ্যাঁ শিফট 1 চাপলে এই চিহ্নটা পাবেন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তো যাই হোক বিরক্ত হওয়ার কিছু নাই সবাই এটা জানি না আর কি হ্যাঁ এই কারণে রিপিট করা লাগতেছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শিফট 1 চাপলে হ্যাঁ ওই যে 1 এর নিচে পাবেন তো আমি যদি কোনো একটা ভ্যালু শুরুতে এই চিহ্নটা ইউজ করি প্রোগ্রামিং এ এটাকে বলা হয় নট কি বলা হয় নট হ্যাঁ মানে হচ্ছে নট এ হ্যাঁ তো নট এ মানে হচ্ছে এ যদি আমি না পাই মানে খেয়াল করে দেখেন আমি কি করতেছি এই লাইনে ডকুমেন্ট থেকে নাম্বার 1 কে খুঁজে খুঁজে বের করতেছি ঠিক না যে ডকুমেন্ট থেকে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নাম্বার যে যে এলিমেন্টের আইডি হচ্ছে কি নাম্বার 1 তাকে তুমি গেট করো এখন কোন কারণে আমি পাই নাই তাহলে তো কিছু একটা করতে হবে ঠিক না কারণ হচ্ছে আমি যদি না পাই তাহলে আমি আলটিমেটলি কি পাচ্ছি নাল পাচ্ছি নাল পাচ্ছি হ্যাঁ তো আমি চেক করলাম ইফ নট এ এর মানে হচ্ছে এ এর ভেরি এ এর এ এর ভ্যালু যদি ফলস হয় তো ফলস বলতে নাল হইতে পারে আনডিফাইন্ড হইতে পারে জিরো হইতে পারে হ্যাঁ এরকম আর কি পাকা স্ট্রিং হইতে পারে তাহলে এ ইকুয়াল জিরো কারণ খেয়াল করে দেখেন আমার প্রবলেমে কি বলছে মানে আমাকে অবশ্যই দুইটা ইন্টিজার ভ্যালু নিতে হবে তো ইন্টিজার বলতে আমরা কি বুঝি বলো হাসিব কি বুঝান আরে সংখ্যাটাই বলো না সংখ্যাটা দেখতে কেমন হবে আছে <laughs> সেখানে চেক করতে পারি যেমন মনে করেন আমি দিলাম হচ্ছে আমার কাছে নাম্বার হচ্ছে এরকম দেখেন এটা হচ্ছে একটা ফ্লোটিং নাম্বার ঠিক আছে নাম্বার বলে আর কি হ্যাঁ দশমিক নাই তো এখন দেখেন এই বিষয়টা আমরা এখানে করলাম যে লেট এই কল ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ানে আসলে আমি যা লিখবো তাই পাবো আর কি হ্যাঁ ধরেন আমি এখানে যদি এরকম লিখি যা লিখবো তাই তো আমি যখন ফার্স্ট ইন্ট করবো তখন সে কি করবে 
এই বিষয়টাকে বাদ দিয়ে দিবে বুঝতে পারছে ওকে আর এখানে স্টেপটা বোঝা গেছে তো এখানে আসলে কি করছে সিনারিওটা क्लियर ওকে ফাইন তো দেখেন এগুলা হয়তো বাকি দুইজনের জন্য একটু বোরিং লাগতে পারে কিন্তু আসলে কাজগুলো এইভাবে করতে হবে হ্যাঁ তাহলে সফটওয়্যারটা কোন একটা সময়ে গিয়ে ঠিকঠাক आंसर দিবে না আর কি হ্যাঁ জাভা স্ক্রিপ্টে কিছু বাগ আছে এটা হচ্ছে মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয় যেমন স্ট্রিং এর নাম্বার যদি যোগ করি ওরা যোগ করে ফেলে ঠিক আছে মনে আছে তো বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন স্ট্রিং বলতে কাকে বোঝায় মনে আছে হোয়াট ইজ স্ট্রিং দেখতে কেমন স্ট্রিং দেখতে কেমন না বলছি না স্ট্রিং দেখতে হচ্ছে ডাবল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন অথবা হচ্ছে ব্যাকটিক্স এর মধ্যে আমরা যা লিখি সবই হচ্ছে কি স্ট্রিং মনে থাকবে ও এটা হচ্ছে আসলে মনে রাখার ডেফিনিশন আর কি হ্যাঁ মানে এটা কি বলে টাইপিক্যাল ডেফিনিশন না আর কি বা জেনারেল ডেফিনিশন না এটা হচ্ছে মনে রাখার ডেফিনিশন এটা আবার ভাইবা বডিকে বলে দিয়ান না হ্যাঁ তাহলে বলো যে ঠিক আছে ভাই এখন অনেজ বোঝা গেছে যাই হোক বিষয়টা এরকম না উনি বুঝবে যে না ঠিক আছে আপনি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করছেন কিন্তু আসলে মনে রাখার ডেফিনিশন হচ্ছে কি ডাবল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন আর ব্যাকটিক্স এর মধ্যে যা লিখি সবই হচ্ছে কি স্ট্রিং হ্যাঁ আর জেনারেল ডেফিনিশন হচ্ছে এ স্ট্রিং ইজ আ কম্বিনেশন অফ অ্যালফাবেট নিউমেরিক স্পেশাল ক্যারেক্টার বুঝে গেছে আচ্ছা যাই হোক এগুলো ডেফিনিশন দুইটাই দেখে নেবে হ্যাঁ এগুলো আসলে মনে করেন ভাইবা বোর্ডে অনেকগুলো কোশ্চেন করছে আপনি কিছুই পারেন না শেষ মেশ ডেফিনিশন জিজ্ঞাস করা শুরু করে আর কি বার্সিটির ভাইবার মতো মার্ক তো দেয়া লাগবে ভাইবাগুলো তো দেখেন না মাঝে মধ্যে বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করে রাইটারকে মনে আছে जिज्ञासमाल <laughs> नम्बर <laughs> 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 এখন আমরা চেক করব ইফ এ ইকুয়াল ইকুয়াল বি তাহলে সে আমাকে কি দিবে লক করবে যে টু আর ইকুয়াল হ্যাঁ যে বোথ আর ইকুয়াল বুঝতে পারছ ওকে ফাইন এখন আসেন আমরা জাস্ট আর যা কিছু করলাম এই যে প্রায় 25 লাইন ধরে এটাকে আমরা একটু চেক দেই कख মানে আমরা তো কোডটা লিখছি সমস্যা না কিন্তু এই কোডটা কখন এক্সিকিউট হবে সেটা কি আমরা কোথাও বলে দিছি বলে নাই এই জিনিসটা এখন বলতে হবে যে যখন আমরা এই চেক ইকুয়ালিটি ফাংশনটা বা হচ্ছে এই বাটনটা ক্লিক করব চেক ইকুয়ালিটি কি মানে এই যে বাটনটা আছে এটাকে যখন ক্লিক করব তখন হচ্ছে আমার এই এতটুকু রান হবে বুঝতে পারছ আচ্ছা তো আমরা এখানে তো লিখে রাখছি ঠিক না চেক ইকুয়ালিটি হচ্ছে কোথায় আছে আমার সাব এলিমেন্ট নামে একটা কিসের মধ্যে ভেরিয়েবলের মধ্যে ঠিক না 
মানে সাব এলিমেন্ট মানে হচ্ছে কি আমার সাবমিট বাটন ঠিক না তো আমি লিখলাম সাব ইএল ডট অন ক্লিক সাব ইএল ডট হচ্ছে কি অন ক্লিক মানে হচ্ছে এই সাব এলিমেন্ট নামে যে বাটনটা আছে এই বাটনটাকে যখন আমি ক্লিক করব তখন হচ্ছে একটা ফাংশন রান হবে তখন কি হবে একটা ফাংশন কল হবে এই ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে আমরা পুরো জিনিসটা লিখে দিলাম বুঝতে পারছে তখন ফাংশনের ইতিহাস আমরা প্রথম থেকে টুকিটা ই করে দেখছি হ্যাঁ যদি কেউ ভুলে যান বা এই মুহূর্তে মনে না থাকে একটু পিছনে গিয়ে রিভাইস করে নেবেন হ্যাঁ আর আমি সবাইকে প্রথম থেকে একটা কাজ করতে বলছিলাম সেটা হচ্ছে নোট করা হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ওয়ান পেজে আপনি ভিডিওতে না খুঁজে কারণ ক্লাসগুলো অনেক লেন্দি হয় দেখেন অলমোস্ট আধা ঘন্টা শেষ দেখানো ক্লাসে ক্লাস শেষ হয় নাই আর কি তো নোট করে রাখতে যেটা হবে আপনার পেজ উল্টালে খুব সহজে আপনার নিজের ভাষায় যা নোট করছেন সেটা আপনি পেয়ে যাবেন তো এখন দেখেন আমরা জাস্ট একটা নতুন কাজ করলাম নতুন কাজ না আসলে পুরান কাজই এখন অ্যাড করলাম আর কি যে যদি সাব এলিমেন্ট নামে আমার যে এলিমেন্ট আমরা গেট করলাম এটা যদি এক্সিস্ট হয় আমার ডকুমেন্টে থাকে তাহলে এই বাটনটা বা হচ্ছে এই এলিমেন্টটাতে যখন ক্লিক করব এই এলিমেন্টে যখন কি করব ক্লিক করব তখন হচ্ছে এই ফাংশনটা কল হবে বুঝতে পারছি ওকে তো এই পার্টটা সম্ভবত আগের ক্লাসে ফুল এক্সপ্লেন করা আছে যদি না দেখেন বা না বুঝে থাকেন আগের ক্লাসটা আরেকবার রিভাইজ করবেন এবার আসেন আমরা যদি লিখি তেরো পনেরো তাহলে আনসার আসার কথা কি ঠিক না আসলে কিছু আসতেছে না ঠিক না আচ্ছা কিন্তু যদি ইকুয়াল দেই তখন কি আসবে কোনো কিছু কল হচ্ছে না আসলে বুঝতেছি না ভুলটা একটু বলি আসলে ভুলটা হচ্ছে এটা তো একটা এলিমেন্ট ঠিক না এটা কি একটা এলিমেন্ট যার কারণে উল্টা পাল্টা কিছু দিচ্ছিল না আর কি এখন দেখেন যদি আমি লিখি তেরো এখানেও লিখি তেরো তাহলে আনসার কি আসছে আমরা তো দিছি হচ্ছে কি যদি ইকুয়াল হয় তাহলে কিছু একটা দেখাবে কিন্তু এটা তো বলি নাই নট ইকুয়াল হলে কি হবে কিছু বলছে না তো যদি এরকম কিছু হয় তাহলে আমরা লিখি হচ্ছে কি এলস হ্যাঁ মানে ইফ যদি হয় তাহলে এটা হবে আর এলস মানে হচ্ছে কি যদি না হয় আর কি তো আমরা এখান থেকে যদি লগ লিখি তাহলে আমাদেরকে ফুল সিনট্যাক্সটা এখানে জাস্ট শো করবে আমি দিলাম হচ্ছে কি গোতার নট ইকুয়াল ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমরা টেস্ট করি জাস্ট রং নাম্বার দিয়ে তখন কি আসবে এখন আসেন আমরা কিছু বেসিক জিনিস শিখি হ্যাঁ যে হোয়াট ইজ কন্ডিশন অ্যান্ড কন্ডিশনাল অপারেটর ঠিক আছে তো কয়েকজন জানি আর কয়েকজন জানি না সবার জন্য হচ্ছে বিষয়টা এক্সপ্লেন করা দেখেন প্রোগ্রামিংয়ে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কন্ডিশন ইউজ করা হয় হচ্ছে ইফ দিয়ে কি দিয়ে ইফ দিয়ে তো ইফ দেখতে অনেকটা একটা ফাংশনের মতো ঠিক না এটা হচ্ছে একটা ফাংশন না এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশনাল অপারেটর ইফ হচ্ছে কি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আর কি আসলে অফার অপারেটর না তো এই স্টেটমেন্টের 
দুটো পার্ট একটা হচ্ছে কন্ডিশন পার্ট আর একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল মানে কন্ডিশনাল না এটা কন্ডিশন বডি বলে আর কি বা হচ্ছে এক্সিকিউট বডি হ্যাঁ তাহলে একটা কন্ডিশনের কয়টা পার্ট দুইটা পার্ট প্রথমটা হচ্ছে কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট যে আসলে কোন স্টেটমেন্টের উপরে ভিত্তি করে সে অ্যাকশন নেবে আমরা বলি না যদি তুমি হচ্ছে যদি তুমি এই কাজ করো তাহলে এটা পাবা মানে তোমার হাতে যদি একশো টাকা থাকে তুমি এটা কিনতে পারবা নাহলে কিনতে পারবো না এরকম তাহলে যেটা স্টেটমেন্ট হ্যাঁ যে তোমার কাছে যদি কি থাকে একশো টাকা থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারবেন ধরেন যে একটা প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন এই যে স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এই স্টেটমেন্টটাকে বলা হয় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তাহলে প্রোগ্রামিংয়ে তো আর এরকম মানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের স্টেটমেন্টগুলো নাই তা আমরা এখানে কারণে কি করি যে মানে আমাদের হচ্ছে ভেরিয়েবল আছে আমাদের কি আছে ভেরিয়েবল আছে আর কিছু নাই আর কি ধরেন হচ্ছে আমি বললাম যে আমার কাছে দশ আছে দুই মিনিট দিয়ে তো যাচ্ছি এখানে আচ্ছা তাহলে যেখানে ছিলাম আমরা হ্যাঁ টাইম সেট মিট নিয়ে এটা ও তাহলে তো আরে ছয় মিনিটে হয়তো আমাদের ক্লাসও শেষ হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমাদের কাছে কি আছে একটা ভেরিয়েবল আছে ঠিক আছে এখন আমি চাই আমার কাছে কি আছে ভেরিয়েবল আছে ভেরিয়েবল আছে এখন এই ভেরিয়েবলের উপর আপনি কয়েকটা অ্যাকশন নিতে পারবেন কি নিতে পারবেন কয়েকটা অ্যাকশন নিতে পারবেন তো অ্যাকশনগুলো হচ্ছে কি কি হ্যাঁ যে অ্যাকশনগুলো ভ্যালিড প্রথম হচ্ছে ইকুয়াল চেক করা কি চেক করা ইকুয়াল চেক তো ইকুয়াল চেক করতে হয় এরকম দুইটা ইকুয়াল দিয়ে বুঝে গেছে কারণ আমরা যে নর্মাল একটা সমান সমান ইউজ করি এটাকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কি বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আর যখন ডাবল ইকুয়াল অথবা ট্রিপল ইকুয়াল ইউজ করব এটাকে বলা হয় ইকুয়ালিটি অপারেটর ঠিক আছে আচ্ছা এরপর একটা হচ্ছে গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন বারণ ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম গ্রেটার দেন আরেকটা হচ্ছে লেস দেন আরেকটা হচ্ছে কি লেস দেন নেক্সট হচ্ছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল গ্রেটার দেন ইকুয়াল মানে হচ্ছে বড় অথবা সমান আরেকটা হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল এটার মানে হচ্ছে ছোট অথবা সমান আর আরেকটা হচ্ছে অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কি অ্যান্ড অর বুঝতে পারছি আর আরেকটা আছে এটা হচ্ছে নেগেটিভ অপারেটর আর কি সব কিছু উল্টাই দেওয়া এটাকে রিভার্স অপারেটর বলতে পারেন হ্যাঁ এটাকে বলা হয় নট কি বলা হয় নট হ্যাঁ ওকে তো এটার একটা নাম আছে এটাকে এরকম বলে আর কি নট ইকুয়াল একটা আছে একটাতে ইকুয়াল আরেকটা হচ্ছে কি নট ইকুয়াল হ্যাঁ তো এটাকে নট ইকুয়াল নামে দেখতে পারেন এটা হচ্ছে রিভার্স আর আরেকটা হচ্ছে নট ইকুয়াল আরেকটা হচ্ছে কি নট ইকুয়াল হ্যাঁ তো যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট এই যে কোনো একটা হইতে পারে হয় ইকুয়াল ইকুয়াল মানে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি বলি এ ইকুয়াল ইকুয়াল দশ অথবা এ ট্রিপল ইকুয়াল দশ ঠিক না আবার এরকম হইতে পারে এ গ্রেটার দেন দশ অথবা এ লেস দেন হচ্ছে কি দশ আবার হইতে পারে এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল দশ অথবা এ লেস দেন ইকুয়াল দশ এ অ্যান্ড টেন এটা একটা হইতে পারে আবার এ অর টেন আর একটা হচ্ছে কি এ নট টেন আর নট ইকুয়াল টেন মানে স্টেটমেন্টগুলো বোঝা গেছে হালকা একটু টাচ আর কি জাস্ট হচ্ছে তাহলে আমরা যখন একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব তাহলে কয় ধরনের স্টেটমেন্ট আছে তিন ছয় তিন হচ্ছে কয়টা নয়টা যে টোটাল নয়টা স্টেটমেন্ট আমরা কি করতে পারি এই ইফের মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করতে পারি মিক্সও অ্যাপ্লাই করতে পারি যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করতে পারি আপনি চাইলে হচ্ছে নয়টা নয়টাই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বুঝে গেছে তো সেক্ষেত্রে একটা কানেক্টর দরকার হয় আর কি হ্যাঁ কানেক্টরগুলো হচ্ছে এই যে আমাদের অ্যান্ড অথবা অর দিয়ে হচ্ছে কোনো তো কানেক্টরগুলো হয় ঠিক আছে তো এই লজিক্যাল অপারেটরগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট আরও দেখব তো ওই যে দেখেন আপনারা ছোট একটা জিনিস দেখছেন যে দুটো নাম্বার নিয়ে কিভাবে হচ্ছে আমরা কি করছি যে একটা ইকুয়াল অ্যাপ্লাই করছি ঠিক না তো এই পেজটাতে যদি আমরা আসি তা হচ্ছে এই প্রবলেম সলভিংয়ের পেজটাতে যদি আসি এখানে কিন্তু আরও অনেকগুলো আছে দেখছেন নিজের থেকে একটু ট্রাই করেন এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ আমরা জাস্ট পরিচিত হইল যে আসলে ই ফেলস কিভাবে কাজ করে তো সবার জন্য টাস্ক থাকবে হ্যাঁ সময়ের মধ্যে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন বুঝে গেছে আপনি আর কাছে মনে হইতে পারে এটা তো আমি জানি মুখে মুখে পারি দেখেন মুখে মুখে পারা উদ্দেশ্য না বিষয়টা হচ্ছে কি 
post করি করা বুঝতে পারছেন তো post করে যদি apply করেন আপনার মধ্যে এই apply জিনিসটা আসবে আসলে কোথায় কিভাবে apply করতে হয় তো ছোট দিয়ে বড়তে যেতে হয় আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমি তো এই জিনিসগুলো জানি ভাই এই জিনিসগুলো আমি পারি কিন্তু এই যে apply গুলো না করার কারণে পরবর্তীতে জিনিসগুলো মানে complex জিনিসগুলো আপনার কাছে আরো অতিমাত্রে complex মনে হবে বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে কন্ডিশনটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর একটা বিশাল একটা পার্ট যেটা এখানে থাকে আর কি এই কন্ডিশন নিয়ে বলতে পারেন প্রতিটা প্রোগ্রাম বা প্রতিটা যতগুলো প্রবলেম আমরা ফেস করি সবগুলোর প্রায় 90% প্রবলেমই হচ্ছে ইফ দিয়ে সলভ হয় আর কন্ডিশন ইউজ করে সলভ হয় তো বেসিক থেকে শুরু করেন এখানে প্রায় কয়টা কন্ডিশন কয়টা প্রবলেম আছে অনেক আছে ভাই এই যে অলমোস্ট 30 টার মতো আছে মনে হয় कठिन <laughs> 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 रोबार আর আমাদের ক্লাস হচ্ছে ফিক্সড হচ্ছে শনি সম্বুদ হ্যাঁ আর যদি কোনো কারণে মিক্স হয় তাহলে পরের দিন বুঝে গেছে টাইম শেষ